ஸோ இது வரைக்கும் என்னோட வீடியோவை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டைப் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த டைப் சிக்ஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டாப்பிக்கே பாருங்கள் நேர்மையற்ற வியாபாரி ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டில் கமிஷன் அடிப்பார் சொல்கிற புரிஞ்சா ஸோ வெயிட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கமிஷன் அடிப்பார் ஸோ அதனால நம்ம என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்கோம் நேர்மையற்ற வியாபாரி இதில் ரெண்டு மாடல் இருக்குது மாடல் ஒன் மாடல் டூன்னு ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் வாங்கின விலைக்கே விற்கிறது சொல்ல புரிஞ்சா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாடல் எது பார்த்தனது தான் வாங்கின விலைக்கே விற்கிறது செகண்ட் மாடல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் வாங்கின விலையை விட ஒன்று அதிகமாக விற்பார் இல்லை கம்மியாக இருப்பார் எகைன் சொல்கிறேன் விலையை பற்றி சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு மாடல் வந்து தான் வாங்கின விலைக்கே விற்கிறது ரெண்டாம் மாடல் என்னென்னா தான் வாங்கின விலையை விட அதிகமாக இல்லைனா கம்மியாக விற்கிறது ஸோ ஓகே வாங்க நம்ம டாப்பிக்கில் போயிடலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு மாடல் எகைன் சொல்கிறது எதை பற்றினது வெயிட்டில் கமிஷன் அடிக்கிறது ஓகேவா ஒரு வியாபாரி தான் வாங்கிய விலைக்கே பொருட்களை விற்கிறார் இதில் முக்கியமான வார்த்தை இருக்குல்ல வாங்கிய விலைக்கே என்ன பண்ணுறாரு விற்கிறாரு ஸோ வாங்கின விலைக்கே விற்றாருன்னா என்னது வாங்கின விலையும் விற்ற விலையும் சேமாக இருக்கும் ஒரே மா ஒன்றா இருக்குமா வாங்கின விலையும் விற்ற விலை எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சொட புரிஞ்சா தான் வாங்கின விலைக்கே விற்கிறாரு அப்படின்னா ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் சமமாக இருக்கும் புரிஞ்சா சரி அப்போ எனக்கு விலையில் இங்கே லாபம் கிடைக்குமா கிடைக்காது சொட புரிஞ்சா நான் வாங்கின விலைக்கே விற்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன என்ன கிடைக்காது விலையில் லாபம் கிடைக்காது ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோகிராமிற்கு பதிலாக எட்நூறு கிராம் கொடுக்கிறார் ஆனால் ஒரு கிலோகிராமிற்கு பதிலாக எட்நூறு கிராம் கொடுக்குறாரு கஸ்டமர் ஒரு கிலோ கேட்குறாரு ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு எட்நூறு கிராம் கொடுக்குறாரு அப்போ அவருக்கு என்னது விலையில் லாபம் இல்லைன்னா கூட வெயிட்டில் லாபம் தானே விலையில் லாபம் இல்லைன்னா கூட நம்மளுக்கு என்னப்பா வெயிட்டில் லாபம் கரெக்டா ஸோ அப்போ நம்ம லாபத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட் ஹண்ட்ரட் இது விலையில் சொல்கிறது ஆமாம் தானே ஆனால் இங்கே விலை என்னது வாங்கின விலைக்கே வாங்கின விலைக்கே விற்கும்போது நம்மளுக்கு விலையில் லாபம் கிடைக்காது ஆனால் என்ன கிடைக்கும் வெயிட்டில் கமிஷன் அடிக்கும் அப்போ வெயிட்டில் தானே இங்கே லாபம் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணாமல் இதே ஜஸ்ட் மாற்றி எழுதணும் அப்போ இங்கே நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா இங்கே ப்ராஃபிட் என்ன இடம் வித்தியாசம் தானே ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் ஒரு கிலோகிராம் கஸ்டமரை கேட்டிருக்காங்களா ஒரு கிலோகிராம்னா எத்தனை கிராம் ஆயிரம் கிராம் நான் கொடுக்கறது எட்நூறு கிராம் அப்போ எனக்கு இது எவ்வளோ அப்போ இங்கே நல்லா கவனிங்க ஒரிஜினல் வெயிட் எவ்வளோ ஒரு கிலோ ஒரு கிலோங்கிறது எத்தனை கிராம் ஆயிரம் கிராம் இது ஒரிஜினல் வெயிட்டு ஃபால்ஸ் வெயிட்டு ஒரிஜினல் வெயிட்டுங்கிறது உண்மையான இடை ஃபால்ஸ் வெயிட் வந்து தவறான இடை ஸோ ஃபால்ஸ் வெயிட் எவ்வளோ எட்நூறு கிராம் அப்போ எனக்கு எவ்வளோ லாபம் ஆயிரம் கிராம் கேட்குறான் எட்நூறு கிராம் கொடுக்குறேன்னா அப்போ என் லாபம் எவ்வளோ இரநூறு கிராம் தானே அந்த இரநூறு எப்படி சொல்கிறோம் ரெண்டு வெயிட்டோட டிஃப்ரென்ஸா அப்போ இங்கே என்னோட லா இங்கே என்னோட லாபம் என்ன இட வித்தியாசம் வெயிட் டிஃப்ரென்ஸ் வெயிட் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது இடை வித்தியாசம் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா எனக்கு என்னது கஸ்டமர் கேட்குறது ஒரு கிலோ ஆனால் நான் கொடுக்கறது என்னது என் கையிலேருந்து கொடுக்கறது தான் என்றைக்குமே காஸ்ட் ப்ரைஸ் கஸ்டமர் வந்து ஒரு கிலோ கேட்டால் நான் எத்தனை கிராம் தான் கொடுக்குறேன் எட்நூறு கிராம் தானே கொடுக்குறேன் அப்போ நான் கொடுக்கறதான் நம்மளுக்கு என்னது காஸ்ட் ப்ரை காஸ்ட் ப்ரைஸ் அடக்க விலை அப்போ இட வித்தியாசம் டிவைடட் பை ஃபால்ஸ் வெயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்ம்லா சொட புரிஞ்சா ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன சால்வ் பண்ணும் இட வித்தியாசம் டிவைடட் பை தவறான எடை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வெயிட் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஆயிரம் கிராம் கேட்குறாரு எட்நூறு கிராம் தான் கொடுக்குறேன் அப்போ வெயிட் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இரநூறு கிராம் டிவைடட் பை ஃபால்ஸ் வெயிட் அதாவது தவறான எடை எவ்வளோ கொடுக்குறோம் எட்நூறு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஒன்று இதை கேன்சல் பண்ணால் நாலு ஸோ இது இதையும் கேன்சல் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் இருபத்தஞ்சின்னு வருமா அப்போ நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோப்பா இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் லாபம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னது லாபம் தானே கஸ்டமர் கேட்குறதோட கம்மியாக கொடுத்தா லாபம்னு வச்சுக்கணும் இதுவே கஸ்டமர் கேட்குறதோட அதிகமாக கொடுத்தா நம்மளுக்கு என்னது
என்னோடய வாங்கின விலையும் விற்ற விலையும் சமமாக இருக்குமா என்னோடய வாங்கின விலையும் விற்ற விலையும் என்னவாக இருக்கும் சமமாக இருக்கும் எடையில் பத்து சதவீதம் குறைத்து கொடுக்கிறார் போன கொஸ்டினை பார்த்திங்கன்னா எடை கொடுத்துருந்தான் எட்நூ ஒரு கிலோவுக்கு வேலை எட்நூறு கிராம் ஆனால் இங்கே எதில் கொடுத்துருக்கான் சதவீதத்தில் கொடுத்துருக்கான் ஆனால் எடையில் பத்து சதவீதம் குறைத்து கொடுக்கிறார் எனில் லாப சதவீதத்தை காண்க குறைச்சி கொடுத்தாலே நம்மளுக்கு என்ன அது லாபம் தானே ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் வெயிட் என்னென்னு வச்சுக்கலாம் ஒரிஜினல் வெயிட் எவ்வளோ இங்கே கொடுக்கல அதனால் ஒரிஜினல் வெயிட் என்னென்னு பண்ணுறேன் நூறு சதவீதம்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரிஜினல் வெயிட் எவ்வளோப்பா நூறு அப்போ ஃபால்ஸ் ரேட் என்னவாக இருக்கும் பத்து சதவீதம் குறைச்சி தானே கொடுக்குறேன் அப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருப்பேன் தொண்ணூறு ஒன்றும் இல்லை கஸ்டமர் நூறு கேட்டால் நான் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பேன் தொண்ணூறு கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா பத்து சதவீதம் குறைச்சி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ என்ன ஷார்ட்கட் ஃபார்ம்லாம் சொன்னோம் எட வித்தியாசம் டிவைடட் பை ஃபால்ஸ் ரைட் இன்டெனது ஹண்ட்ரட் எட வித்தியாசம் எவ்வளோ நூறு கேட்குற நான் தொண்ணூறு தான் கொடுக்குறேன் அப்போ எவ்வளோ லாபம் பத்து ஃபால்ஸ் ரைட் எவ்வளோ தொண்ணூறு இன்ட் என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் இதுக்கப்புறம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன வரும் நூறு பை ஒன்பதுன்னு வருமா ஸோ நூறில் ஒன்பது எத்தனை தடவை இருக்குது பதினோரு தடவை தொண்ணூத்தொம்பது மிச்சம் ஒன் பை நைன் அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன பதினொன்று ஒன்று பை ஒம்பது பர்சன்டேஜ் என்னது லாபம் சரி அப்போ நம்ம மாடல் டூ பார்க்கலாம் மாடல் ஒன்றில் என்ன பார்த்தோம் தான் வாங்கின விலைக்கே விற்கிறது தான் என்ன விலைக்கு வாங்குகிறாரோ அதே விலைக்கு விற்றுருப்பாரு இப்போ மாடல் டூ பாருங்கள் ஒரு வியாபாரி தான் வாங்கிய பொருளை இருபது சதவீதம் லாபத்திற்கு விற்கிறார் அப்போ அங்கே என்ன பண்ணுறாரு வாங்கின விலைக்கு விற்கல என்ன பண்ணுறாரு இருபது சதவீதம் லாபத்துக்கு விற்கிறாரு புரியுதா மற்றும் எடையில் பத்து சதவீதம் குறைத்து கொடுக்கிறார் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணுறாரு லாபத்துக்கு விற்கிறாரா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாரு எடையிலையும் லாபம் பார்க்குறாரு இடையில அவனும் என்ன பண்ணுறாரு பத்து சதவீதம் குறைச்சி கொடுக்குறாரு ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே விலையும் சொல்லலை எடையும் சொல்லலை ஆனால் எல்லாமே எதில் இருக்கு சதவீதத்தில் இருக்குது அப்போ நம்மளும் என்ன பண்ணிக்கலாம் சதவீதத்தில் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் காஸ்ட் ப்ரைஸா ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நான் நூறுரூபான்னு வச்சுக்கிறேன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நூறுரூபா அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே என்னென்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோனா கொடுக்கல இல்லை சதவீதத்தில் எவ்வளோ நான் நூறுரூபான்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரு வியாபாரி தான் வாங்கிய பொருளை இருபது சதவீதம் லாபத்துக்கு விற்கிறார் அப்போ நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினா இருபது சதவீதம் லாபம் வச்சு விற்பனா அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பேன் நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பேன் புரியுதா நூறு ரூபாய்க்கு வாங்குகிறேன் இருபது சதவீதம் லாபம் வச்சு விற்கிறேன் அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பேன் நூற்றி இருபது அதுக்கப்புறம் என்னது ஒரிஜினல் வெயிட் ஒரிஜினல் வெயிட் என்ன வச்சுக்கலாம் நூறு சதவீதம்னு வச்சுக்கலாமா ஒரிஜினல் வெயிட் எவ்வளோ நூறு சதவீதம் ஆனால் நான் இடையில் என்ன பண்ணுறேன் பத்து சதவீதம் குறைச்சி கொடுக்குறேன்னா அப்போ ஒரிஜினல் வீட்டு நூறு நான் பத்து சதவீதம் குறைச்சி கொடுத்தா எவ்வளோ தொண்ணூறு அப்போ ஃபால்ஸ் ரேட் எவ்வளோ தொண்ணூறு சரி இதுக்கு என்ன நம்ம இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு மொத்த டோட்டல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மொத்தமாக எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பான் மொத்தமாக எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கோம் மொத்தமாக எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கோம் ஸோ இங்கே என்னென்னா விகிதம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன் விகிதம் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஸோ காமனான டேம்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டு பெரிய நம்பர் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுனா சின்ன நம்பராக கிடைக்கும் மொத்த அடக்க விலை டோட்டல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மொத்தமாக எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கோம் இல்லை மொத்தமாக நம்ம கையிலேருந்து எவ்வளோ போதும் ஓகேவா நம்ம கஸ்டமருக்கு என்ன கொடுக்குறோம் ஒரிஜினல் வீட்டாக கொடுக்குறோம் இதானே கொடுக்குறோம் ஃபால்ஸ் ரைட் தானே கொடுக்குறோம் அதனால் ஃபால்ஸ் ரைட் இன்ட்டு நம்ம கையிலேருந்து போகிறது என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம வாங்கின விலை செல்லிங் ப்ரைஸ் கஸ்டமர்கிட்ட தான் ஒரிஜினல் வீட்டு இருந்தாலும் சொல்லி கொடுக்குறோம் அவர் கேட்குற வீட்டுக்கு தானே கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரிஜினல் வீட்டு இன்ட்டு நம்ம என்ன விலைக்கு விற்றுருக்கோம் ஓகேவா இந்த ஃபார்ம்லாம் ஃபால்ஸ் ரைட் இன்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் டு விகிதம் ஒரிஜினல் வெயிட் இன் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபால்ஸ் வெயிட் எவ்வளோ நைன்டி காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் இஸ் டு ஒரிஜினல் வெயிட் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா இப்போ இஸ்டு கேன்சல் பண்ணி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ முப்பதால் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே மூணு தடவை இங்கே முப்பதால் கேன்சல் பண்ணால் நாலு தடவை அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன வரும் த்ரீ இஸ்டு ஃபோர்னு வருமா அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ விலைக்கு வாங்கியிருக்கேன் மூன்று ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் மொத்தமாக எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கேன் நாலு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கேன் இதை நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் பெருசாக
ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன ஹண்ட்ரட் பை த்ரீயா ஸோ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ எப்படி எழுதுனா தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்போ நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் என்னது லாபம் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு நபர் ஆரஞ்சு பழங்களை பத்து சதவீதம் நட்டத்திற்கு விற்கிறார் அப்போ இந்த தான் வாங்கின விலைக்கு அவித்திருக்காரு அதை விட கம்மியாக வைத்திருக்காரு ஆனால் எண்பது கிலோகிராமுக்கு பதிலாக அறுபது கிலோகிராம் கொடுக்குறாரு ஆனால் எண்பது கிலோக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாரு அறுபது கிலோ கொடுக்குறாரு சரியா இப்போ இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் விலையை பற்றி கொடுக்கல சதவீதத்தில் கொடுத்துருக்காங்கள பத்து சதவீதம் நட்டத்துன்னு நட்டத்துக்கு விற்கிறாங்கன்னு அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் நூறுரூபா வச்சுக்கலாமா செல்லிங் ப்ரைஸ் நூறுரூபாய்க்கு வாங்குறாரு பத்து சதவீதம் நட்டத்துக்கு விட்டா விட்டு தான் வித்தா எவ்வளோ தொண்ணூறுரூபா நூறுரூபாய்க்கு வாங்குறாரு பத்து சதவீதம் லாஸில் விற்கிறாரு அப்போ எவ்வளோ கிட்டிருப்பாரு தொண்ணூறுரூபா அதுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் வெயிட் எவ்வளோ ஒரிஜினல் வெயிட் எண்பது கிலோ ஆனால் நம்ம கொடுக்கறது நம்ம கொடுக்கறது எவ்வளோப்பா அறுபது கிலோ ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண சொன்னேன் மொத்த அடக்க விலை டோட்டல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மொத்த அடக்க விலை மொத்த விற்ற விலை டோட்டல் செல்லிங் ப்ரைஸ் மொத்தமாக அடக்க விலைக்கு என்ன பண்ண சொன்னோம் ஃபால்ஸ் வெயிட் இன்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு என்ன சொன்னோம் ஒரிஜினல் வெயிட் இன்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபால்ஸ் வெயிட் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் ஒரிஜினல் வெயிட் எவ்வளோ எயிட்டி செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நைன்டி இப்போ கவனிங்க இந்த டபுள் ஜீரோ இந்த டபுள் ஜீரோ கேன்சலா ஸோ நாலால் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே ரெண்டு தடவை இங்கே நாலால் கேன்சல் பண்ணால் பதினஞ்சு மூணால் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே மூணு தடவை இங்கே மூணால் கேன்சல் பண்ணால் அஞ்சு தடவை மிச்சம் இங்கே என்ன தான் இருக்குது அஞ்சு இங்கே டூ இன்ட்டு த்ரீ என்னப்பா வரும் சிக்ஸ் அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கேன் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கேன் ஆறு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கேன் அப்போ இது நம்மளுக்கு என்னது லாபம் ஸோ அப்போ என்ன ஃபார்ம்லா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன் ஹண்ட்ரட் இதே லாஸ்ட்டாக இருந்தால் என்ன யூஸ் பண்ணும் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு லாஸ் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கி ஆறு ரூபாய்க்கு விற்றா ஒரு ரூபா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அஞ்சு இன்ட்டு என்ன வரும் நூறு நூறுமா ஸோ இது இதையும் கேன்சல் பண்ணால் எவ்வளோ இருபது அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன இருபது சதவீதம் லாபம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்த மாடல்லேருந்து உங்கள் ப்ராக்டிஸுக்காக இதில் ஒரு மூணு கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் சொல்ல புரிஞ்சு உங்கள் ப்ராக்டிஸுக்காக இதில் ஒரு மூணு கொஷின் இருக்குது இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி உங்கள் ஆன்சரை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்ஸ் இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ய